oke. Bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kehidupan keluarga Ayu Ting Ting seolah tak pernah lepas dari perhatian publik. Ayu dan anaknya, Bilkis bahkan kerap menjadi sasaran bully dari para haters. Ayu Ting Ting dan keluarga tak tinggal diam. Lantaran dinilai sudah keterlaluan. Orang tua Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Abdul Rozak sempat mendatangi rumah salah satu haters yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka sudah benar-benar tak bisa hanya diam kala mengetahui anak dan cucunya menjadi korban bully. Ayu Ting Ting pun tak tinggal diam saat anaknya dibully. Ayu Ting Ting mengunggah potret dirinya bersama sang anak. Dia mengaku jika dirinya masih bisa sabar. Namun jika sudah menyangkut anak, dia sudah tidak bisa tinggal diam. Saya dihina dan dihujat masih bisa tahan dan sabar tapi kalau sudah menyangkut anak dan keluarga yang dihina dihina maka saya akan usut tuntas sampai akar-akarnya. Tulis Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dan keluarganya kerap menadi korban bully di dunia maya. Yang lebih parahnya lagi, anak Ayu, Bilkis juga menjadi sasaran bully dari para haters. Bagi Ayu Ting Ting, sosok keluarga begitu berperan besar dalam hidupnya termasuk kedua orang tuanya yang selalu pasang badan saat dirinya dibully. Menurut Ayu, keluarga adalah nomor satu. Maka tak heran jika Ayu marah saat keluarganya menjadi sasaran bully. Karena dalam hidup saya keluarga itu nomor satu. Bagaimana kalau menurut kalian? Sambung Ayu Ting Ting, orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum gerah dengan ulah para haters. Keduanya sudah membuat laporan ke pihak berwajib. Kediaman haters di Bojonegoro, Jawa Timur, sampai didatangi. Ayah Rozak dan Umi Kalsum menggandeng aparat kepolisian. Ulah haters kali ini dianggap sudah keterlaluan. Selain Ayu, sang haters juga menghujat Bilkis Humaira Razak. Kita sudah masukkan laporan ke jalur hukum yang berlaku di Indonesia, kata Umi melalui akun Instagramnya. Kemarin. Oke okay guys. Sekian dulu video kita kali ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya, terima kasih.